আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে তথ্য প্রযুক্তির তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে একটু আলোচনা করব তো আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের নাম হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি তো সংখ্যা পদ্ধতি আমরা কাকে বলি তাহলে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে কোনো সংখ্যা লেখা এবং প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির প্রধান হচ্ছে দুই প্রকার যেটা হচ্ছে পজিশনাল আর হচ্ছে নন পজিশনাল পজিশন সংখ্যা পদ্ধতি মানে হচ্ছে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে অবস্থান আছে তাকে বলা হচ্ছে পজিশন সংখ্যা পদ্ধতি আর যে সংখ্যা পদ্ধতি অবস্থান নেই তাকে বলা হচ্ছে নন পজিশন সংখ্যা পদ্ধতি তো নন পজিশন সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি রোমান এবং হচ্ছে হায়োগ্রিপিক্স হায়োগ্রিপিক্স সংখ্যা পদ্ধতি আর পজিশনের সংখ্যা পদ্ধতি প্রধান হচ্ছে চার প্রকার যেটা হচ্ছে ডেসিমেল বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সা ডিসিম তাহলে আমরা হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি প্রধান সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে কোনো সংখ্যা লিখা এবং প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে সংখ্যা পদ্ধতি প্রধান হচ্ছে দুই প্রকার যেটা হচ্ছে পজিশনাল এবং হচ্ছে নন পজিশনাল এবং হচ্ছে পজিশন সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে চার প্রকার যেটা হচ্ছে ডেসিমেল বাইনারি অক্টাল এবং হচ্ছে হেক্সা ডেসিমেল ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি প্রকাশ করা হয় ডি দ্বারা তাহলে ডি ফর হচ্ছে আমার ডেসিমেল আর ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি আমরা যেটাই বলি না কেন বেজ এবং ভিত্তি হচ্ছে দশ যার মান হচ্ছে হচ্ছে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত তারপর হচ্ছে বি বি ফর হচ্ছে বাইনারি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি প্রকাশ করা হয় বি দ্বারা আর বাই মানে হচ্ছে দুই তাই এটা বেজ বা ভিত্তি হবে দুই আর মান হবে শূন্য থেকে এক পর্যন্ত তারপরে যদি আমরা চিন্তা করি ও ও ফর হচ্ছে অক্টাল অক্টাল মানে হচ্ছে অষ্টক আমরা পড়ছিলাম ছোটোকালে যে অক্টাল মানে অষ্টক অষ্টক মানে আট তাহলে এটার বেজ বা ভিত্তি হবে আট মান হবে শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত তারপরে আমরা যদি এইস এইস ফর হচ্ছে হেক্সা ডেসিমেল আমরা জানবো আশা করি হেক্সা মানে হচ্ছে ছয় আর ডেসিমেল মানে অলরেডি আমরা জানি যে এটা দশ তাহলে ছয় আর দশ হচ্ছে টোটাল হচ্ছে ষোলো মান হচ্ছে প্রধানত শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত তারপর হচ্ছে এ থেকে এ পর্যন্ত তাহলে এ থেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে ছয়টা শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত দশটা টোটাল ষোলোটা মান হচ্ছে টোটাল তাহলে আমরা বলতে পারি শূন্য থেকে এ পর্যন্ত এখন এই যে বেজ বা ভিত্তি আমার যদি আসে যে বেজ বা ভিত্তি কাকে বলে তাহলে বেজ বা ভিত্তি হচ্ছে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি যতগুলো মান থাকে সেটা হচ্ছে তার বেজ বা ভিত্তি তাহলে হচ্ছে আমার কাছে যদি প্রশ্ন আসে ডেসিমেলের বেজ বা ভিত্তি কত তাহলে আমরা বলবো দশ বাইনারি কত দুই এবং হচ্ছে কি অক্টালের কত আট এবং হচ্ছে কি হেক্সার ডেসিমেল হচ্ছে ষোলো এখন এই বেজ বা ভিত্তির উপর নির্ভর করে আমরা যদি আমরা একটু টুয়ের পাওয়ারের দিকে খেয়াল করি টু টু দেওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান টু টু দেওয়ার ওয়ান মানে হচ্ছে টু 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 দেওয়ার টু মানে হচ্ছে ফোর টু টু দেওয়ার থ্রি মানে হচ্ছে এইট টু টু দেওয়ার ফোর মানে হচ্ছে সিক্সটিন টু টু দেওয়ার ফাইভ মানে হচ্ছে থার্টি টু 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 দেওয়ার সিক্স মানে হচ্ছে সিক্সটি ফোর টু টু দেওয়ার সেভেন মানে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট টু টু দেওয়ার এইট মানে হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স এরকম করতে করতে টু টু দেওয়ার সিক্সটিন মানে হচ্ছে পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছত্রিশ এখন আমরা যদি একটু খেয়াল করি যেটা হচ্ছে বাইনারি বাইনারি পর্যন্ত আমরা পরে চিন্তা করি আগে অক্টালে চিন্তা করি যে অক্টালের মান হচ্ছে হচ্ছে বা বেজ বা ভিত্তি হচ্ছে আট আট হচ্ছে টু এর পাওয়ার হচ্ছে থ্রি এর সাথে মিলতেছে তাহলে হচ্ছে টু এর পাওয়ার উপরে কত আছে থ্রি যেহেতু টু এর পাওয়ার উপরে থ্রি তাই হচ্ছে এটার বিট হবে থ্রি বিটস বিট কি জিনিস আমরা একটু পরে বলবো তাহলে বিট অক্টালে বিট যেহেতু আট আট হচ্ছে টু টু দেওয়ার থ্রি এর সাথে মিলতেছে তাই এটা বিট হচ্ছে থ্রি বিটস তাহলে সেমভাবে বলা যায় হেক্সার ছিল মান হচ্ছে ষোলো তাহলে টু টু দেওয়ার ফোর মানে হচ্ছে উপরে পাওয়ার যেহেতু ফোর তাই এটার বিট হচ্ছে ফোর বিটস এখন বিট তাহলে আমরা এখন যদি বাইনারি বিটের কথা চিন্তা করতে চাই তাহলে বাইনারি মান হচ্ছে দুই তাহলে সেটা কার সাথে মিলতেছে টু এর পাওয়ার ওয়ানের সাথে তাহলে আমরা বলতে পারি কি বাইনারি বিট কত ওয়ান আসলে বাইনারি প্রতিটা মানই হচ্ছে এক একটা বিট তাহলে আমরা বিটের পুনরূপ যদি লিখতে চাই তাহলে বিট মানে হচ্ছে বাইনারি ডিজিট এই ইট আর বি মিলে হচ্ছে বিট তাহলে বিটটা আসলে কি জিনিস তাহলে আমরা যদি একটু চিন্তা করি বাইনারির প্রতিটা মান এক একটা মান হচ্ছে এক একটা বিট বাইনারির মান কি কি হতে পারে জিরো এবং ওয়ান তাহলে বাইনারির প্রতিটা মান হচ্ছে এক একটা বিট যেখানে অক্টালের ক্ষেত্রে আমরা যদি চিন্তা করি বাইনারির তিনটা মান মিলে অক্টাল হচ্ছে একটি মান আবার হচ্ছে হেক্সা ডেসিমের কথা চিন্তা করতে গেলে হেক্সা ডেসিমের বাইনারির চারটা মান মিলে হেক্সা ডেসিমের হচ্ছে একটা মান তাহলে বিট ফোর হচ্ছে কি বিট ফোর হচ্ছে বাইনারি ডিজিট
বা এক কিলোবাইট দেন এক হাজার চব্বিশ ইন্টু এক হাজার চব্বিশ বাইটে হয় এক এমবি বা মেগাবাইট এক হাজার চব্বিশ ইন্টু এক হাজার চব্বিশ ইন্টু এক হাজার চব্বিশ বাইটে হয় এক জিবি তাহলে এইগুলো সবগুলো যদি আমরা একটু খেয়াল করি এগুলো সবগুলো আসলে কি কেবি এমবি জিবি এগুলো সবগুলো হচ্ছে মেমোরি পরিমাপের একক তাহলে আমাকে যদি বলা হয় যে মেমোরি পরিমাপের ক্ষুদ্রতম কি তাহলে দেখি তো আমরা যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হচ্ছে কোনটা যেহেতু আট বিটে এক বাইট এক হাজার চব্বিশ বাইটে এক কেবি তাহলে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম আমরা বলতে পারি কি বিট তাহলে আমাদের আসতে পারে মেমোরি পরিমাণ ক্ষুদ্রতায়ক হচ্ছে বিট তবে এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যেটা যে নর্মালি মেমোরি পরিমাণ ক্ষুদ্রতায়ক বিট হলেও কিন্তু কম্পিউটারে মেমোরি পরিমাণ ক্ষুদ্রতায়ক হচ্ছে বাইট কারণ কম্পিউটার যত কিছু হিসাব করে সব কিছু বাইট হিসাব করে আই মিন দ্যাট দ্য কম্পিউটার হচ্ছে আট বিট করে প্রতিটা হিসাব করে তার মানে হচ্ছে আমাদের যদি আসে কম্পিউটারের মেমোরি পরিমাণ ক্ষুদ্রতায়ক কি তাহলে আমরা বলবো বাইট কিন্তু নর্মাল মেমোরি পরিমাণ ক্ষুদ্রতায়ক হচ্ছে বিট এখন আমরা অলরেডি জানছি যে হচ্ছে টু এর পাওয়ার অনুসারে আমরা বিট বাইট হিসাব করতে পারি তাহলে আমরা যদি কোনো মান যদি আমরা বের করতে চাই বাইনারি মান যেরকম টু এর পাওয়ার জিরো মানে আমার কথা ছিল ওয়ান টু এর পাওয়ার ওয়ান মানে হচ্ছে টু টু এর পাওয়ার টু মানে হচ্ছে ফোর তারপর সি এইট তারপর কত সিক্সটিন তারপর থার্টি টু তারপর সিক্সটি ফোর তারপর হচ্ছে কি ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট এভাবে আমার মানগুলো বাড়বে এখন আমাকে যদি কোনো একটা মান বলে যেরকম আমার সিক্সটি ফাইভ এই মানটার বাইনারি মান কত এখন এই মানটার বাইনারি মান যদি আমরা বের করতে চাই আমরা এখানে একটু খেয়াল করি যে কোন কোন মান যোগ করলে আমার এই পঁয়ষট্টিটা আসবে তাহলে পঁয়ষট্টি কত এই চৌষট্টি আর এক যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পঁয়ষট্টিটা আসবে তো যে মানগুলো আমরা যোগ করলে আমরা এই মানটা পাই দিছি তাদের নিচে বসাবো ওয়ান আর যে মানগুলো বাকি থাকবে তাদের নিচে বসাবো হচ্ছে জিরো সেটাই হচ্ছে আমার পঁয়ষট্টির বাইনারি মান এখন আমাকে যদি বলে বলে যদি হচ্ছে পনেরো পনেরোর বাইনারি মান কত তাহলে আমরা কত কত যোগ করলে হচ্ছে পনেরো পনেরোর জন্য তো আমরা ষোলো স্কিপ করতে পারি তাহলে আট আর চারে বারো বারো দুয়ে চোদ্দো চোদ্দো দুয়ে চোদ্দো একে পনেরো তার মানে হচ্ছে ওয়ান 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 এটা হচ্ছে আমার পনেরো এর বাইনারি মান নেক্সট আমরা যদি দেখতে চাই আমরা যদি পজিশন সংখ্যা পদ্ধতির মানগুলো দেখতে চাই যেরকম ডেসিমাল সংখ্যা ডেসিমাল মানে হচ্ছে দশমিক বাইনারি মানে হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বা হচ্ছে অক্টাল বা হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিগুলো তাহলে ডেসিমাল বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমাল এই চার প্রকার হচ্ছে কি আমার পজিশন সংখ্যা পদ্ধতি এখন ডেসিমালটা সংখ্যা পদ্ধতি কি আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতিগুলো ইউজ করি সাধারণত যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন বা কোনো যোগ বিয়োগের কাজ এগুলো হচ্ছে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি মানে আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতিগুলো ইউজ করি সেগুলো হচ্ছে আমার ডেসিমাল সংখ্যা আর বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে কম্পিউটার সংখ্যা পদ্ধতি যে কম্পিউটার সাধারণত তো শূন্য আর এক ছাড়া আসলে কিছুই বোঝে না মানে কোনো কিছু কম্পিউটার যতগুলো কাজ করা হয় সবগুলো শূন্য আর এক মানে হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান জিরো মানে অফ ওয়ান মানে হচ্ছে অন বা হচ্ছে কি জিরো দ্বারা হচ্ছে ট্রু জিরো দ্বারা ফলস ওয়ান মানে হচ্ছে কি ট্রু এরকমভাবে হচ্ছে কম্পিউটার কাজ করে তাহলে সেমভাবে হচ্ছে কম্পিউটার ভাষাটা হচ্ছে কি আমার বাইনারি ভাষা তাহলে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ডেসিমেল বাইনারি অক্টা এবং হেক্সা ডেসিমেল এই সংখ্যা পদ্ধতিগুলো যদি আমরা মানগুলো আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ডেসিমেল বাইনের অক্টাল ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি আমরা একটু আগে শিখছিলাম যে হচ্ছে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির মান হচ্ছে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত আর বাইনের সংখ্যা পদ্ধতির মান হচ্ছে শূন্য থেকে এক পর্যন্ত এবং অক্টাল হচ্ছে শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত হেক্সাডে হচ্ছে শূন্য থেকে এক পর্যন্ত তো ডেসিমেল যেহেতু আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি সেটা তাই এই এই জিনিসটা আমরা একটু ভালোভাবে খেয়াল করি তাহলে এই সংখ্যা পদ্ধতিগুলো আমরা বের করতে পারবো তাহলে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ডেসিমেল ডেসিমেল আমরা সাধারণত লিখি কীভাবে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো 
बारो तेर चौदह पंद्रह ये हमें संख्यागुल लिखते परि एन ये हमारे एखे डेसिमिल अंक आयटी शून्य थ नय पर मैं हे दस टी एखान पर्त हमार अंकगुल्पर नये पर क्या दस लिखब कारण हमारे नये पर घर हाइस्ट मान चले आसे तेरा दस घर हमें जी हो जो एक घर हाइस्ट मान चले आसते तक हमें दस घर जाए तो दस घर जो जो चाहिए एखे जो सवार आगे जो चिंता करी सवार आगे कि मानी हम सवार आगे अवश्य कि आ जिरो आ सवार आखे जिरो आज ख्याल करी देखें जिरोर जो ये एक घर जो हाइस्ट मान आज ये मान जो चले आसे तक परवर्ती संख्या अंकटा से वन वन आरोप कि लिखी वन जिरो मैं आर प्रथम थे अंकगुल्ला लिखी वन जिरो वन 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 टू वन थ्री एरक नाइनटीन जो आप लिखी फिलबो हमें नाइनटीन तक आप कत लिखी बीस कारण कि कारण देखें ये एक घर हाइस्ट मान चले आसे तेल एक जो एक घर हाइस्ट मान चले आसे तक पर संख्या की दुई तई हमें दुई आर कत शुरू करब जिरो थे टू जिरो टू वन टू टू एरक करते करते एक समय कत लिखब टोटी नाइन टोटी नाइन पर कत लिखी थ्री जिरो ताद एक खेल करी जो एक घर हाइस्ट मान चले आसते तक हमें परवर्ती संख्या जाए जरको आप लिखी नाइनटी नाइन नाइनटी नाइन परवर्ती संख्या की क्या जी एक घर जो हाइस्ट मान चले आसते दस घर जो हाइस्ट मान चले आसते तक परवर्ती संख्या लिखी कत एकश ताल सेम भाव कि बला जाए जो हमारे एक घर हाइस्ट मान मैं नय जो नये साथ ही हे नय ये अंकगुल जो हाइस्ट मान चले आसते तक एक घर हमें हाइस्ट मान पेलम दस घर हाइस्ट मान पेलम तेल कार घर जाब शत घर तेल एक पर कत लिखब एकश अच्छा तपर आप जो देखी जो नाइन 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 तीनटे नये पर कत लिखब अवश्य जेहतु एक घर घर हाइस्ट मान दस घर हाइस्ट मान शत हाइस्ट मान तेरा कत लिखब एक हज़ार तेल ये जिनिटा जो बुझे थी तेल बैनारि क्षेत्र में एक चिंता करी जटार क्षेत्र हाइस्ट मान छो नये तई नये पर्त गए क्योंकि ये बैनारि क्षेत्र हाइस्ट मान हे वन तेल बैनार क्षेत्र में जेहतु हाइस्ट मान वन तीन कत शून्य लिखल एक लिखल एन एक लेखार पर देखें एक और घर हमारे हाइस्ट मान चले आसते कारण हम बैनारे हाइस्ट मान हमार वन तेल जेहतु बैनार हाइस्ट मान वन एक घर हाइस्ट मान चले आसते पर संख्या अवश्य कत लिखब दस ओके तेल पर संख्या की क्या पर संख्या एगारो एन जो आर एक खेल करी बैनारि क्षेत्र एक और घर हाइस्ट मान दस घर हाइस्ट मान तेल कार घर जाब शत घर मानी हे एक तपर कत लिखे एकशो एक एकशो एक लेखार पर एकश दुई लिखते पर कारण यहाँ हाइस्ट मान हम वन एक तीन चार पाँच छः सात आठ नय लिखते पर एक दस एकश दस कत लिखे एकशो एगारो एन एकश एगारो जख लिखी तक आबाद सेम सीचुएशन जो हमें एक घर हाइस्ट मान दस घर हाइस्ट मान शत हाइस्ट मान तेल कत लिखब एक हज़ार ओके तपर से एक हज़ार जेहतु पे गेसि तेल पर संख्या की कथा है अवश्य एक हज़ार एक एक हज़ार एक हज़ार एक एक हज़ार एक पर कथा एक हज़ार दुई तीन चार है ना एक हज़ार दस तर कत हो एक हज़ार एगारो तेल यदि एक हज़ार एक चिंता एक बद दी तेल देखें तो एक घर एक हाइस्ट मान और दस घर हाइस्ट मान पे गेसि तेल यार परिवर्तन कत लिखते परि एक जेहेतु एक हज़ार एक हज़ार पर मानट पाई तरह मैंने एक बसाते मैं पर संख्या की कथा एगारोश तेल पर मानट कि बोलते परि एगारोश एक तरह कथा बोलते परि एगारोश दस तपर एगारोश एगारो तर दस हज़ार दस हज़ार एक दस हज़ार दस दस हज़ार एगारो यह हमें चलते थक ये संख्या पद्धति जो बुझे थकें जो अक्टाले दिखे आसी अक्टाले हाइस्ट मान हमारे सत मानी हम अक्टाले क्षेत्र अंक आज है अंक हाइस्ट हो सत पर्त शून्य थ सत पर्त जो चिंता करी तेल शून्य एक दुई तीन चार पाँच छय सत एखंड के आठ लिखते पर अवश्य पब्बना कारण हे अक्टाले हाइस्ट मान हमार तेल शून्य थ सत पर्त ग सेम सीचुएशन जो हमारे एक घर घर हाइस्ट मान चले आसे तेल पर संख्या अवश्य कत लिखब दस तेल दस तर कत लिखे एगारो बारो तेर चौदह पंद्रह षोलो सतर सतर पर मानट कत लिखबा जो जी जानते चाहिए अक्टाले सतर पर मानटी कत अवश्य एक हाइस्ट मान चले आसते पर संख्या कत टू जिरो तर एर करते करते एक्सट्रा समय टोटी सेभेन आस टोटी सेभेन पर लिखब हे थ्री जिरो ताकि बोलते चाहिए अक्टाले क्षेत्र में सतर मैं सेभनटी सेभेन एर पर संख्या कत सेम आगे मत जो चिंता करी जे रखा एक एक पर कत लिखी जेहतु बैन क्षेत्र हाइस्ट मान एक तक एगारो पर एकश लिखी कारण एक घर हाइस्ट मान दस घर हाइस्ट मान आब ये जो चिंता करी हमारे डेसिमिल क्षेत्र में नाइनटी नाइन पर एकश लिखी कारण कि एक घर हाइस्ट मान दस घर हाइस्ट मान तो सेम भाव बोलते परि ना जक्टाले हाइस्ट मान हे सत तेल एक घर घर हाइस्ट मान दस घर हाइस्ट मान तरह पर संख्या अवश्य कत लिखब एकश तेल जो तीन ट सेभन दी मैं सेभन 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 मैं सातशो सतर तेल कत लिखब पर संख्या अवश्य एक घर हाइस्ट मान दस घर हाइस्ट मान शत हाइस्ट मान तेल कत लिखब 
1000 আশা করি বুঝতে পারছেন পরে যদি আমরা যেতে চাই হচ্ছে হেক্সাডেসিমালে হেক্সাডেসিমালে প্রথম আমরা কত থেকে শুরু করব অবশ্যই মনে রাখবেন যে আমার এই সংখ্যা পদ্ধতিগুলোর ক্ষেত্রে এটা যেরকম এটা হাই স্প্যান 9 এটা হাই স্প্যান 1 এটা হাই স্প্যান 7 सेम ভাবে এটার হাই স্প্যান কিন্তু এ পর্যন্ত তাহলে আমরা যদি দেখতে চাই তাহলে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 তারপর কি লিখব এ বি সি ডি ই এফ এখন এটা হচ্ছে আমাদের একের ঘরে চলে আসলো যে এ বি সি ডি ই এফ পর্যন্ত আছে তাহলে এটা কি আমার এক ঘরের হাই স্প্যান না অবশ্যই এটা আমার হেক্সাডেসিমাল ক্ষেত্রে এক ঘরের হাই স্প্যান তাহলে যেহেতু এক ঘরের হাই স্প্যান চলে আসে তাহলে আমরা পরের সংখ্যাটি অবশ্যই কত লিখব 10 ওকে তাহলে যেহেতু এক ঘরের হাই স্প্যান তাহলে আমরা 10 এর ঘরে যাব 10 তারপরে কত লিখব 11 12 13 14 15 16 17 এরকম করতে করতে আমরা একসাথে সময় 19 যখন 19 চলে আসবে 19 এর পরে আমরা কত লিখব एक एक जो नो आम्र तो देखते ख्याल करें आम्र एक है ना आठ हरो पर अवश्य डेसिमल के जरा मार आठ हरो पर उन्नीस लिख सी बाव उन्नीस पर आम्र बीस लिख सी किंतु एक है ना उन्नीस पर आमी बीस लिखते पार होना कारण अच्छे एक एक जो नो एक और एक और एक उन पर जो तो हाईस्ट मंटा आशन है कारण ए नौर पर एर पौरे गी है अमरा जोखन एक एक जोन एक और हाई स्पंच चलाएँ बे पौरे शंकरी अमरा लिखते बार बोच्ची की टू जीरो ओके एर कुम कोट्टे कोट्टे एक रस हमारे टू जीरो ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन ने पर अमरा कौतले लिख बो ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन ने पर अमरा लिख बोच्ची टू ए टू बी एर कुम कोट्टे को তাহলে আমাকে যদি আমি যদি প্রশ্ন করি যে আমার এফ এফ মানে যখন আমার ডেসিমাল হেক্সাডেসিমাল আসবে এফ এফ এর পরের সংখ্যাটি কত এখন আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে এফ এটাও এক অর্গ হাই স্প্যান হেক্সাডেসিমালের জন্য এটাও হাই স্প্যান এক অর্গ হাই স্প্যান 10 অর্গ হাই স্প্যান তাহলে আমরা কার কাছে যাব শত অর্গ করে তার মানে এফ এফ এর পরের সংখ্যাটি হবে অবশ্যই কি 100 তারপর f f f তাহলে আমরা কত লিখব 1000 অবশ্যই কারণ কি এক অর্গের হাই স্প্যান 10 এর হাই স্প্যান শত এর হাই স্প্যান আমাদের আগের কনসেপ্টের মতই তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগছে অবশ্যই হচ্ছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর হচ্ছে অবশ্যই বেল বেল বাটনে ক্লিক করবেন আসসালামু আলাইকুম